天，我不能没有你。只要拥有你，我什么都可以放弃。你别这样，你别这样。都是你喜欢吃的，来，咱们喝一杯。对不起，我接一下电话。记不记得崔光仁，个子矮矮的，黑黑的。我实在没印象了，怎么了，李姐？人家看上你了。跟我见过的男的，基本上都看上我了，他有什么不同啊？他可是个大款呐、啊，我是有名的私营企业家。资产过亿了，那跟我有什么关系啊？张培英，坦白了跟你说吧，人家是想让你跟他继续交往下去。李姐，这可是违反了你给我定下的只跟男的见一面的规矩。你也知道，我是有男朋友的。我也不是让你真的跟他处朋友。我只是想让你跟他多处段时间。他跟我说了，只要婚介所介绍成功，他就付给我们婚介所三万块好处费。你想想，三万块呀！那他要是真缠上我怎么办呀？处朋友处朋友，有处就有三嘛，这也是你情我愿的事儿。这么着吧，我给你出个主意，你呢？先跟他好段时间，这样呢，我们婚介所就算介绍成功了。我跟他说了，我们婚介所只包介绍成功，但不包结婚。到时候你找个理由跟他散伙，不就得了？那得处多长时间呀？个把月吧，不能太短，不然我们会露馅的。这个高尔夫球场和那个楼盘都是我开发的。你可能会很奇怪，以我现在的地位和资产，追我的女人多的是。我为什么要到婚介所来找对象？我是农村人，老家很穷，在大别山里。他和我离婚了。他跟我原来生意上的女朋友去澳大利亚了，是他背叛了我。就这，我还给了他五百万，因为从心底里，我是爱他的。从离婚到今天，有一年时间。这期间。是有不少女人追我，可我一个都没看见。他们个个都是奔着我钱来的。半个月前的一天晚上，我
我和一帮朋友打牌，玩到通宵，开车往家里赶，实在太累，就停车在路边睡了一觉。一觉醒来，睁开眼睛，就看到了路边的月老婚介所。也可能是阴差阳错。也可能是命运安排。我突然灵机一动，就进了月老，就看到了你的资料。怎么说呢？当时我就被照片上的你打动了。容貌当然是主要的一方面，更重要是你的眼。后面我就约你见了面，果然证实了我的判断是正确的。你很聪明，心地善良。现在像你这种女孩不多了，能碰上你，真的是是真话，不是骗子。我这人生意上。之所以做成今天的局面，运气好是一方面，最重要是我的眼睛独特，看人从来没走眼过。跟你见过一面后，我就对自己说，我一定要待你好。好了，说完了，我再告诉你今天的打算吧。一会儿先带你去商场，给你买一些衣服，然后陪我去看两场电影。我喜欢看电影。现在只要我一烦，就手机一关，钻进电影院看电影。这都是当年做民工时落下的毛病。怎么不接电话？单位的，没事儿。李姐，你倒是说话呀！说什么？怎么办呀？你还是把这些东西还给他吧。我有预感，这个崔广仁很难缠，我不能再跟他处下去了。张平，说你傻呢，还说情了，你跟他交往，他给你花钱，再正常不过了。张平，你不要那么死心眼儿，对这样的大客户，你要有点耐心，不能刚见两次面就撒手，要多稳他一段时间嘛。像这样的大老板，身边的女人成堆。到时候说不定他自己就提出和你分手了，你怕什么？他今天一见面就说了一堆，他可是认真的。行了行了，这是八千块钱给你的，是你的，该得的拿着。钱虽不是好东西，但也绝不是坏东西，拿着，听姐的话。不会有什么事儿的，你就再跟他多交往一段时间。你是个洁身自好的姑娘，这姐知道。跟崔广仁交往的时候，你要自己把握住分寸就行，啊。那这些东西就先放这儿吧。我要是拿家去了，我姐问我，我也没法解释。那好，姐帮你收着。你要是用呢，就到这儿来拿。喂，是我，我手机坏了，对不起。
。今天不是星期天吗？我陪孙姐的一家到郊外的山里去玩了。没办法，我刚刚回到市里，用朋友的电话打的。用的是我的卡、啊，对不起，我也想你，爱你，我很想见你。你今天晚上参加他们公司的一个宴会，晚上六点到我这儿来接你。李姐，这我不能去，这算什么呀？我这一去不就把我公开亮相了吗？到时候我就没法和他分手了。现在离一个月就剩三天了，李姐。崔广仁说没有商量，必须得去。张平，你就去一下嘛。你和他处了这么长时间了。我也没出什么事儿啊，你就去把这次应酬给对付了，就如你说的，再过三天就一个月了，到时候你想怎么跟他分手是你的事儿，李姐再也不干涉你。李姐保证说话算数，张平，就算李姐求你了。李姐，这好了，就这么定了，你请个假，早点下班，到李姐家里换身好一点的衣服。李姐在家里等你啊！张平，吃饭了？哎，来了来的路上不说的好好的吗？怎么变卦了呢？我不想去，真的不想去。这不迟早都要和大家见面的吗？今天多好的机会呀、啊！我不习惯这种场合。再说了，咱们俩这算什么呀？你原来是担心这个，这不正好吗？你今天和公司的一些高管见个面，然后再和我常年合作的客户见见面，也就算办个订婚宴了吗？我不想去，就是不想去。你别强迫我好吗？董事长，您该下去了。催什么催？催命呢！你自己不是说过，不强迫我做我不喜欢做的事吗？瞧我这记性！好，依你。你说不去就不去了。其实我也不想去，我看他们就烦。但我不是你呀、啊，我得去。这样吧，你自己在屋里好好休息。我应酬一会儿就来，好吗
醒了。你别紧张，哎，昨晚上我回来啊，你都烂醉如泥了。后来我叫小善，啊，就我那女秘书，给你换的睡衣。你放心，我没动你一根手指头，你睡得很香。我坐在这里，看了你一晚上。对不起，你先出去一下。啊，好。那你先洗漱一下，我去给你叫早餐。不是，那是为什么呢？你总得给个原因吧。我只是觉得我们两个不合会把你给我买的东西全都还给你，真的，对不起，姐，小亮。姐，我刚到家，你在哪儿呢？什么？今天有什么喜事啊？好，我马上到
经理，您找我有事吗？啊，门口有个人找你，你出去一下。你怎么来了？不好意思，我想跟你聊聊。是我姐告诉你我上班的地方？不是，是你李姐，李文君。她告诉我的还不止这些。你别怕，咱俩出去聊聊吧来呀、啊，进来看看。不了，你不是要找我谈谈吗？说吧。那好吧，咱们坐下谈。这套房子，我送给你了。我不要。咱们打开天窗说电话吧。这是李文君写的证词。你在他们公司当婚托的事儿，上面说的清清楚楚。我把他给你，随你怎么处置吧。崔广仁，你放过我吧。当初去当婚托。也是出于无奈，我跟你到这一步，不知李姐是怎么跟你说的，但的的确确不是我的本意，我也不想让事情发展到今天这个地步。这我知道，李文君也是这么说的，是他让你这么干。不过有一点，张平，事情已经发展到这一步。
我劝过我自己，把你忘了吧。有钱，这世界上什么样的女人找不到呢？可是不行。你知道我这段时间是怎么过日子的吗？我公司再苦，再难，我都没失眠过。因为那是事业，有输有赢，摔倒了，爬起来再来过。可是感情不行啊，我忘不了你、啊，所以，我只好想出这么个办法，想把你重新拉回到我的身边。我知道你有个男朋友，在北京读研究生，是不是？咱们做个交易，你和我好，咱们结婚。你男朋友的一切，我会负担的。一个月给他三千，直到他找到工作为止。你男朋友家里那个瘫痪的老母亲，我也会照顾，给他们买一套房子。供他们到老死。我催管人说话是算数的。我求你放过我吧，放过我。我和我男朋友的感情很好，以后等到毕业了，我们做牛做马也会把你的损失赔给你，只要你放过我。不行了，张平，这儿放不下你。我求求你了，放过我吧。这儿真的放不下你。我求求你了，张平，我不能没有你。只要拥有你，我什么都可以放弃。你别这样！你别这样！真的，请你相信我，我真的会对你好的。我刚才说的话都是算数的，真的。对不起，张平，我也没有办法，我也不写那证词。
他就威胁告我们，告我们诈骗。张平，你不想进监狱吧？反正我不想。我都这么大岁数的人了。虽然崔广仁做的有些过分，但我觉得他对你可是真心的。这年头，有哪些个有钱男人对女人能付出真情？一个像崔广仁这么大的大老板，能有这份真情，真是挺难得的。他为了不让你再到我们婚介所当婚托，当场就给了我两万块损失费。张平，李姐也是过来人了。能遇到这种痴情又有钱的男人，是你的福分严军在吗？严军，你是？我是他女朋友。哦，你就是张平吧？是。你不知道严军去西藏了，昨天下午走的。嗯，去西藏做一个调查。那他什么时候回来？嗯，大概得一个多月吧。他怎么没跟你说呢？你进来坐，进来坐嘛。不了。我也是刚好出差路过北京，所以也没告诉他我要来。我走了。哎，马上就要开饭了，你吃完饭再走吗？不好意思，我本不想来，但我实在是控制不住自己平平，平平，平平，平平。你干嘛去了？上班。啊，我忘告诉你，我已经帮你把工作辞了。辞了？凭什么？别生气，生气老得快。这么大的事儿你就擅自主张，你都不问问我？昨天给你打电话，你也不接呀。你想啊，一个堂堂世和集团董事长的夫人，怎么可能在那个小公司上班呢？啥也别说了，就这么定了。来，亲一个。
嘴臭死了。林明，你说的对，我的嘴是很臭。从今天起，我戒烟，你负责监督。我要是再抽一支烟，你立刻离开我。你不说话，啊。那好，那就等于默认咱们之间的君子协定了。你好，有什么需要呢？你们这儿还招女服务员吗？您稍等一下，我去问一下我们经理吧。你为什么这么糟践自己？我愿意，我想到这种地方工作，我喜欢。我不是你想象的那种好女人，不是。我是一个坏女人，是一个不要脸、不知羞耻的坏女人。闹了，好了，回家吧。你为什么不发火？
Jeg er med her. 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 Sorry. You also smoked. Huh? Smoked? Yes, I smoked. 号称是一个说话算数的男子汉吗？你可别丢脸啊没错，从现在开始你就没有戒律了。嗯，爱抽多少抽多少在你面前，我已经没有任何尊严。只要你不走，什么我都可以答应你。我真的很感激你对我的这份爱，可是，爱情是双方的，你懂不懂？这一个月来，我每天都在劝自己：“爱你吧，即使不爱，也就将就着把日子过下去吧。”可是，可是不行，真的不行。这日子对我来说。蹲监狱还难熬，广仁，原谅我，下辈子吧。如果有下辈子，我一定跟你。
我愿意用我现在的一切和他换。实在是没地方去了。为什么？你和他吵架了？那种日子，我实在是过不下去了。那你打算怎么办呢？打算去南方找个工作。严军前天回来了，他疯了似的找你，每天都到家里来找。今天下午还刚来过。啊，不过，你和崔广仁的事儿，我没有给他透露半句。我要去找他，别去找了。这样吧，我给严军打电话，让他明天来找你。还有，如果你真的做好了去南方的打算，那就赶紧走。我担心崔广仁会变卦。崔广仁现在是喜欢你，对你百依百顺的。不过，像他这种人，一旦发现得不到你，说不定会做出什么事儿来。
不在。他在哪儿？走了，去南方了。我刚从严军家来，他们俩在一块儿。他们一起走了，走了，真的走了。张芳，我一直待你不错，你别逼我。我没撒谎。张芳，有些事情总得有个了断，你说是不是？想躲，是躲不了的。崔大哥，我求求你，你就放过我妹妹吧。我和张平相处的时间也不短，你觉得我还算是个讲道理的人吧？所以，不要把事情搞得太糟。俗话说，兔子急了还吃窝边草。你别忘了，你还有个儿子。如果我没记错，你儿子叫小亮。要不，我给手下打个电话。把你儿子请到一个地方，咱们再聊。崔大哥，别别！那好，你现在就告诉我，行吗？张平现在在哪儿？你放心，我好歹也是个有头有脸的人吧，不会为了一个女人放弃一切的。我只是想和张平再聊一次，当着严军的面和张平再聊一次，或许严军。就会很知趣的回北京好好读他的书。你知道，我是真心爱着张平的你干嘛去？我我去买火车票。平平，什么都别说了，你姐姐已经把一切都告诉我了。平平，咱们走吧，走得远远的。
，怎么不接电话呀？小南门贱女人，你马上给他打电话，我要把你干的丑事一五一十都告诉他。他可吃了我一年多的软饭，你早就是我的女人了。师傅，麻烦你快点，再快点。你打不打？曲总，曲总，你听我说，我是张芳，求求你无论如何也放过张平，有什么事等我过去，咱们好好商量。曲总，平平会回心转意的。回心转意，我要晚来一步，他早就跟那软蛋私奔了。曲总，曲总，你听我说，跟你说个屁说。啊平平，平平开门呀！平平开门，我是姐